আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি প্রত্যাশা হাসান মুন অ্যাকাউন্টিং লাভার্স পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার আঠারো উনিশ সেশনের বি ইউনিটের প্রশ্ন ব্যাংক সলভিংয়ের ইংলিশ পার্ট নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আজকে ইংরেজি পার্টের যে সলভিংটা আছে সেই সলভিং নিয়ে কথা বলবো তাহলে চলো আমরা ক্লাস শুটটা শুরু করি কারণ ক্লাস শুরু করলে আমি তোমাকে বলতে পারবো কোন কোন বিষয় তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে কোন কোন প্যাটার্ন থেকে বারবার প্রশ্ন আসতেছে কোন কোন প্যাটার্ন তোমার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো আমরা শুরু করি দেখো যে কথাটা সবসময় আমি তোমাদেরকে বলি একটি প্রশ্ন শুরু করার আগে তোমার কোন বিষয়টা জানতে হবে মানে শর্টকাট সময় আমাদেরকে পরীক্ষা হলে সময় বাঁচাতে হবে এবং সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের প্রথমে ডিরেক্ট প্রশ্নে না গিয়ে আমার প্রথমে জানতে হবে যে প্রশ্নে কি চাইছে সেই বিষয়টা আমাকে করতে হবে মানে কোন জিনিসটা আমাকে প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা আগে ক্যাচ করব ঠিক আছে দেখো এখানে প্রথমে কি আছে এখানে প্রথমে আসা হচ্ছে আইডেন্টিফাইড দ্য ইনকারেক্ট আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অ্যান্ড ফ্রেজ ঠিক আছে আমার আইডেন্টিফাই করতে বলছে কোনটা এখানে ভুল আছে তাহলে এখন আমি প্রশ্ন যদি পড়ি তাহলে আমি প্রশ্নটা ভালো মতন ফোকাস করতে পারবো কারণ এখানে পড়ার সময় আমি বুঝবো যে কোন জিনিসটা আমার ভুল আছে তাহলে আমার ফোকাসটা একটু বেশি হবে তাহলে চলো প্রশ্ন দেখো কি আছে নোবডি নিউ হু হি ইজ এখানে দেখো আন্ডারলাইন করা আছে তিন চারটার নিচে নোবডি নিচে হু হি ইজ এর নিচে দেখো এটা আমরা পড়ার ফলে জানতে পারছি নোবডি নিউ কেউ জানে না হু হি ইজ এখানে ইজটা আমার কাছে একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে না কারণ এখানে প্রথমে দেখো নিউ আছে নিউটা কোন টেন্সে থাকে নিউ হচ্ছে পাস্টে থাকে পাস্টের পর আবার কিভাবে আবার এখানে তোমার প্রেজেন্টের ইজ আসবে জিনিসটা তোমার কাছে একটু ভুল মনে হচ্ছে না দেখো এর একটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লোজ প্লাস বার প্লাস এক্সটেনশন যদি থাকে তাহলে সেটা হবে আমার এক্সেকটিভ ক্লোজ এবং সেন্টেন্সটির কারেক্ট ফর্ম হবে হচ্ছে নো বডি নিউ হু হি ওয়া জেনে রাখা ভালো দুটি ক্লোজ পাশাপাশি থাকলে তা প্রায়ই একই টেন্স হবে সমজাতীয় টেন্স হবে যদি দুটি ক্লোজ একসাথে থাকে আমি তোমাকে কি বললাম একটু আগে এখানে ইসটা কি মানানস হয়ে আছে মানানস হয়ে আছে না কারণ প্রথম ক্লোজ আমার কি আছে নিউ আছে নিউ আছে ঠিক আছে আশা করছি সবার কাছে আমাদের এক নম্বর প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আসো আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নে দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো কি আছে হি লেফট রাজশাহী ঢ্যাস ঢাকা হি লেফট রাজশাহী ঢ্যাস ঢাকা এখন আমার কোনো কিছু উল্লেখ করে দেয়নি যে কোন বিষয়টা জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের প্রশ্নটা বুঝতে হবে দেখো এখানে কি আছে অপশন আছে টু আছে ফর আছে সিতে ফ্রম তাহলে এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি হয়তো আমার এখানে প্রেপোজিশন চাই মানে চাইছে আর কি হয়তো না এখানে প্রেপোজিশনটাই চাইছে কারণ আমরা সবসময় জানি অ্যাট ফ্রম ফর এগুলো হচ্ছে প্রেপোজিশন এখন আমার কাজ হচ্ছে এখানে সঠিক কারেক্ট প্রেপোজিশনটা আমাকে বসাতে হবে তাহলে লেফটের সাথে আমার কোন জিনিসটা যায় गोलमेल ডাই অফ মানে হচ্ছে রোগে মারা যাওয়া ডাই বাই মানে হচ্ছে দুর্ঘটনা বা ইচ্ছাকৃতভাবে মারা যাওয়া ডাই ফ্রম হচ্ছে অতিরিক্ত খেয়ে মারা যাওয়া এবং ডাই ফর হচ্ছে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা এই চারটা জিনিস আমাকে খুব ভালো মতন মুখস্থ রাখতে হবে চারটা জিনিস আমাদের খুব ভালো মতন আতস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এইখানে কি কোনো রোগের কারণে মারা যায় রোগে মারা গেলে কি হবে ডাই অফ তাহলে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো খুব ভালো মতন মুখস্থ রাখতে হবে তারপর দেখো কি চাইছে পরের কোয়েশন আমাকে চেয়েছে মেক ইট কম্পাউন্ড উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং কম্পাউন্ড করতে হবে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন কম করা যাবে না কারণ কি আছে উইদাউট বলা আছে তাহলে আমার সেন্টেন্সটা কি আছে ইউ মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড ফর সাকসেস তোমাকে সাকসেসের জন্য কি করতে হবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে হার্ড ওয়ার্কিং করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে এটি চেঞ্জ করব আমরা চেঞ্জ করব হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী কম্পাউন্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কি আছে দেখো এখানে যে কি থাকবে কম্পাউন্ড যে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন যেগুলো থাকে হচ্ছে অ্যান্ড থাকতে পারে এগুলো তো আমার পরিবর্তন করতে হবে অ্যান্ড বার্ড অর এগুলো থাকতে হবে তাহলে প্রথম অপশনে দেখো কি আছে ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ উইল সাকসেড পরিশ্রম করো তুমি অবশ্যই অবশ্যই সফলতা পাবে ঠিক আছে এরপর দেখো আমার পাঁচ নাম্বারে কি বলা আছে সিলেক্ট দ্য রাইট ফর্ম অব দ্য আন্ডারলাইন বার্ব এখানে একটা সেন্ট মানে আমার সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করা আছে সেটা হচ্ছে বার্ব এর কারেক্ট বার্বটা কী হবে কীভাবে বের করব আমার প্রশ্নটা কোন টেন্স আছে সেই অনুযায়ী আমি এখানে বার্বটা বসাবো কি আছে হি অ্যাপেয়ার্স টু ট্রাই হিজ বেস্ট সে তার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছিল তাহলে নিয়ম অনুযায়ী 
নিয়ম অনুযায়ী প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যাপিয়ার টু অ্যাপিয়ার টুর পর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় নিয়ম অনুযায়ী অ্যাপিয়ার টুর পর কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাস প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট আমরা সবাই জানি এরপর দেখো কি আছে ছয় নম্বর আমাদের আছে হচ্ছে অ্যান্টোনিম অব দ্য ওয়ার্ড অটোক্রেটিক এখন এখানে তোমাকে আমার বলার মতো কোনো কিছু নেই সিনোনিম অ্যান্টোনিম বোকাবুলারি এগুলো তোমাকে বেশি বেশি পড়তে হবে মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে ফ্রেইজ ইডিয়ম এগুলো এরপর দেখো আমার সাত নম্বরে কি আছে সাত নম্বরে এই যে প্রেপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রান এখানে কি হবে দ্য ক্যাট ড্যাশ এ ব্যাট কি এখন আমি যদি না জানি দেখো রান ডাউন মানে কি রান ইন টু রান অ্যাট রান আউট এগুলো যদি অর্থ না জানি তাহলে আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা বসাতে পারবো না কারণ এগুলো এক একটার এক এক অর্থ যেমন রান অ্যাওয়ে অর্থ পালিয়ে যাওয়া রান আউট মানে শেষ হওয়া আবার দেখো রান অন মানে চালিয়ে যাওয়া রান আফটার মানে পিছু ছোটো তাহলে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে রান অ্যাট রান অ্যাট মানে হচ্ছে আমার কাউকে আঘাত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া তাহলে এখানে কি হবে বিড়ালটি ইঁদুরকে আঘাত করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার সবার কাছে আশা করছে যে সবার কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার এরপর আসো আমার আট নাম্বারে কি আছে আমরা প্রথমে কি চাইছে পড়ি আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অর ফ্রেইস আমার এখানে কোনটা ভুল আছে সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলছে কি আছে আই ফিল সিক আমি অসুস্থ অনুভব করছি আই উইশ আই হ্যাভ নট ইট এন সো মাস কেক কি আছে আই উইশ আই হ্যাভ নট ইট এন সো মাস কেক আমি আশা করি যে আমি কি খাবো না কেক খাবো না সো মাস কেক তাহলে এখানে কি হতে পারে কোন জায়গাটা আমার ভুল আছে ভুল ধরার জন্য আমাদের কিছু শর্টকাট মনে রাখতে হবে ধরো সাবজেক্ট প্লাস উইশ আছে না সাবজেক্ট আছে উইশ আছে তারপর কি আছে আবার সাবজেক্ট আছে এবং পাস্ট ইউনিফিট টেন্স হবে ভি টু হবে পাস্ট ইউনিফিট মানে হচ্ছে ভি টু তাহলে এখানে কি ভি টু আছে এখানে হচ্ছে হ্যাভ নট আছে হ্যাভ নট কি পাস্ট ফ্রম হ্যাভ নট হচ্ছে প্রেজেন্ট ফ্রম তাহলে এই যে বি নাম্বারটা আমার ভুল পাস্ট হলে কি থাকে হয় হ্যাড থাকতো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভুল আছে এরপর দেখো নয় নাম্বারে কি বলতে বলছে সিম্পল এখন সিম্পল সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার আছে আমরা সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী এখানে চেঞ্জ করবো হি ইজ পুর বাট হি ইজ অনেস্ট এটার সিম্পল কি হবে ইন স্পাইট অফ ইজ প্রপার্টি হি ইজ অনেস্ট দরিদ্র থাকা সত্ত্বেও সে একজন সৎ লোক ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের শর্টকাট দেওয়া আছে শর্টকাটগুলো আমরা ভালো মতন পড়বো আমার কাজ হচ্ছে এখানে তোমাকে প্রশ্নগুলো ধরিয়ে দেওয়া কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন এসেছে এবং আমার পরবর্তী কাজ হবে ক্লাসে তোমাদেরকে বিষয়গুলো ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দেওয়া এরপর আসো তারপরে কি বলছে মেক ইট অ্যাসার টিপ এক্সপ্লামেটারি আছে এ দেখো এক্সপ্লামেটারি চিহ্ন আছে তারপরে যে হাও আছে আমরা সবাই জানি হাও থাকলে কি বসে হাও থাকলে বেরি বসে বেরি প্লাস অ্যাডজেকটিভ হাও থাকলে হচ্ছে বেরি বসে এবং আর্টিকাল থাকলে এম থাকলে হচ্ছে তোমার কি বসে ওয়ার্ড বসে এগুলো হচ্ছে বেসিক এগুলো হচ্ছে বেসিক ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড বেসিক রুলস এগুলো আমার পড়তে হবে দেখো বিগত বছরে ট্রান্সফরমেশন থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে বিগত বছরে পার্থ অফ স্পিচ থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে এই প্রশ্নগুলো তোমাকে বেসিকগুলো খুব ভালো মতো জানতে হবে এ দেখো আবার কি আছে এখানে কন্ডিশন থেকে প্রশ্ন আসছে সিলেক্ট দ্য রাইট ফ্রম অফ দ্য আন্ডারলাইন বার্ব ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড হি শাইন ইন লাইফ এখানে সঠিক কোনটা হবে দেখো কেন এখানে কন্ডিশন বলছি কারণ ইফ ই ওয়ার্ক এটা কোন টেন্স আছে প্রেজেন্ট আমরা সবাই জানি ফার্স্ট কন্ডিশনের নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস ফিউচার ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস হচ্ছে আমার ফিউচার ইনডিফিনিট সরি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস হচ্ছে আমার ফিউচার ইনডিফিনিট ঠিক আছে ফিউচার ইনডিফিনিট তাহলে প্রথমে প্রেজেন্ট আসতে পারলে তাহলে কি হবে হি কি হবে উইল শাইন হবে না হি উইল শাইন হবে শাইন তো দেওয়াই আছে এর আগে হচ্ছে আমার ফিউচারের যে মার্কার আছে উইলটা বসবে এখানে উইলটা এখানে বসবে সরি এরপর দেখো এরপর কি আছে বারো নম্বরে আছে হচ্ছে কারেক্ট সিনোনিম সিনোনিম চেয়েছে আমার এখানে সিনোনিম চেয়েছে আমি আবারও তোমাকে বলেছি এগুলো আমি মুখস্থ করে দিতে পারবো তোমাকে আমি সোর্সটা বলে দিতে পারবো তুমি যদি সোর্সটা পড়ো ইনশাল্লাহ তুমি সেখান থেকে কমন পাবে এরপর দেখো আমার কি চেয়েছে সিম্পল করতে বলছে আবারও আবারও সিম্পল করতে বলছে তাহলে আমাদের কাজ কি হবে দেখো আপু ভাই আবারও তোমাদেরকে বলছি যে আমাদের সেন্টেন্সে ট্রান্সফরমেশন যে রুলসগুলো আছে কোনটা কোন সেন্টেন্স আর যে মার্কারগুলো আছে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশনগুলো আছে এগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে তাহলে এখানে কি আছে দেখো সিম্পল মেক ইট সিম্পল ইউ হ্যাভ টু ডান এ মিস্টেক অ্যান্ড আই নো ইট কোন টেন্স আছে কম্পাউন্ড আছে বার্ড বার্ড অ্যান্ড এগুলো দ্বারা যুক্ত থাকলে আমরা বুঝবো হচ্ছে কম্পাউন্ড আছে এটা হচ্ছে আমাকে সিম্পল করতে হবে তাহলে সিম্পল হবে আই নো ইউর মিস্টেক আই নো ইউর
ছুটির দিনটি কি নিজের করতাম এখানে কি ভুল আছে আমরা জানি ইনস্পাইড অফ যদি কোনো সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় তার একটা রুলস থাকে তার একটা রুলস থাকে ইনস্পাইড অফ কোনো সেন্টেন্সে যদি ব্যবহার করা হয় তার হচ্ছে একটা রুলস থাকে রুলসটা কি ইনস্পাইড অফ থাকবে তারপর সাবজেক্ট থাকবে তারপর বিং অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে তারপর কমা থাকবে তারপর হচ্ছে অপর সেন্টেন্স থাকবে দেখো আছে কি না আছে কি না শুধু আমার বেশি কি আছে এখানে ইট আছে ইট ইট আছে তাহলে ইনস্পাইড অফ বিং রেইনিং ইনস্পাইড অফ বিং রেইনিং এ লট হইতো ওই এনজয়েড লট মানে এর আগে হচ্ছে আমার এই যেটা ভুল আছে তাহলে আমার যে ভুলটা আছে তা হচ্ছে বি নাম্বার হবে এরপর আসো এরপর আসো আমার ষোলো নাম্বার আসো ষোলো নাম্বার কি আছে দা স্টেটমেন্ট এ শর্ট লাইফ উইথ উইথ মোস্ট পসিবলি টেলস অফ এ লাইফ শর্ট ইন ডিউরেশন বাট বাট হচ্ছে ক্যারেক সরি দেখো এখানে এটা কি থেকে আসছে আমার প্রশ্নটা আমার এই প্রশ্নটা কোন জায়গা থেকে আসছে প্রশ্নে স্টেটমেন্ট দ্বারা ওই ধরনের জীবনের কথা বলা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের অর্জন থাকবে বিভিন্ন ধরনের অর্জন থাকবে ক্যারেক্টারাইজটা এখানে বলা আছে শেষে তাহলে আমরা জানি প্যাসেজটা হচ্ছে অ্যানালাইজ করি তাহলে স্পষ্ট যে ইদনে সিনার স্বল্প অর্জন নিয়ে অনেক দিনে বেঁচে থাকার মধ্যে বেশি অর্জনের প্রাধান্য এখানে বলা হয়েছে তাহলে এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ পারসুইটস পারসুইট মানে এক ক্ষুদ্র জীবনে বিভিন্ন অর্জন ক্ষুদ্র জীবনে বিভিন্ন অর্জন এগুলো আমাদের সম্পর্কে একটু জ্ঞান রাখতে হবে সাধারণ নাম্বার দেখো কি আছে দ্য ওয়ার্ড পলিমেথ দ্য ওয়ার্ড পলিমেথ মোস্ট নিয়ারলি মিনস এ পার্সন কাকে বলে যে অনেক বিষয় সম্পর্কে অনেক ভাষা জানে যে অনেক ভাষা জানে তাকে বলা হয় হচ্ছে পলিমেথ ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্রেইজ অ্যান্ড ইডিয়মের থেকে এসেছে ফ্রেইজ ইডিয়ম তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন এই জিনিসগুলো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে বারবার পড়তে হবে কোনগুলো পড়বো সোর্স হচ্ছে বিসিএস এর প্রশ্ন বিগত বছরের বিভিন্ন ভার্সিটির প্রশ্ন এগুলো হচ্ছে আমাদের পড়তে হবে দেখো এখানে আছে এ ওয়াইড রেঞ্জিং অফ নলেজ ঠিক আছে এখানে নলেজ হুম নলেজ ঠিক আছে আর ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কি হবে পলিগ্লোড সরি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য হচ্ছে পলিগ্লোড আর হচ্ছে পলি ম্যাথ হচ্ছে ওয়াইড রেঞ্জ অফ নলেজ যে অনেক জ্ঞান সম্পর্কে জানে এরপর দেখো আবার কি বলা আছে এ ওয়ার্ড কিউরেটিভ মোস্ট পসিবলি রেফার্স টু এ ফ্রম অফ ট্রিটমেন্ট দ্যাট ইজ হচ্ছে কি আছে হিলস পেশেন্ট কিউরেটিভ মানে কি কিউরেটিভ মানে হচ্ছে আরোগ্য হওয়া ঠিক আছে আরোগ্য হওয়া এরপর দেখো কি আছে উনিশ নাম্বার দ্য ইসলামিক গোল্ডেন এজ ইসলামিক গোল্ডেন এজ দ্বারা কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে এখানে ওই সময়ে যারা শিক্ষিত ছিল মুসলিমরা যে জ্ঞানে বেন জ্ঞানে এবং গবেষণা উন্নতি ছিল সেই সময়কে বোঝা তাহলে কি এখানে আছে স্কলারশিপ ঠিক আছে তাহলে পসিবলি রেফার্স টু এ টাইম পিরিয়ড হোয়েন মুসলিম ডু মিনেটেড দ্য ওয়ার্ল্ড বাই স্কলারশিপ স্কলারশিপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অর্থ অনুযায়ী বুঝতে হবে এরপর দেখো বিশ নাম্বারে কি আছে অ্যাবস্টেইন ঢ্যাস ইভিল কম আমরা কি জানি প্রিপোজিশন অ্যাবস্টেইনের পরে কি বসে ফ্রম বসে অ্যাবস্টেইন ফ্রম মানে হচ্ছে বিরত থাকা ইভিল কোম্পানি খারাপ সঙ্গ থেকে তুমি হচ্ছে বিরত থাকো আবারও মুখস্থর বিষয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এরপর দেখো ড্যাস ওয়ার্ক উইদাউট এনি ডিলে এটাও হচ্ছে তোমাকে কিছু কিছু যে ফ্রেইস ইডিয়ম মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে কাজে বিলম্ব করো না তাহলে কি হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে সেই টু অনুমতি বিলম্ব অনুমতি বিলম্ব বা দেরি না করে কাজ শুরু করো দেরি না করে কাজ হচ্ছে শুরু করো সেই টু ওয়ার্ক উইদাউট এনি ডিলে তাহলে দেরি না করে কাজটি শুরু করো ডিলে মানে কি অর্থাৎ দেরি করো না কাজটি শুরু করে দাও বিলম্ব করো না ঠিক আছে এরপর দেখো বাইশ নাম্বারে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে সঠিক সরি প্রশ্নটা হচ্ছে সিলেক্ট দ্য রাইট ফ্রম অফ দ্য আন্ডারলাইন বার্ব রাইট ফ্রম আন্ডারলাইন বার্ব এখানে আন্ডারলাইন করা নেই সরি আই শ্যাল রাইট টু হিম বিফোর দ্য রিটার্ন এখন কথা হচ্ছে বিফোরের একটা রুলস আছে কোনো সেন্টেন্সে যদি বিফোর থাকে তাহলে দেখো দুইটা রুলস হবে প্রথমে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে মাঝখানে বিফোর থাকে তাহলে তার পরের অংশটি হবে হচ্ছে পাস্ট ইনিফিনিট সবাই খুব কেয়ারফুলি দেখবে এবং দুই নাম্বারে হচ্ছে যদি প্রথমে হচ্ছে ফিউচার ইনিফিনিট থাকে মাঝখানে বিফোর থাকে এবং এরপর হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিফিনিট মানে একটু চেঞ্জ হবে এই জিনিসটা আমার খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এখানে প্রথমে কি আছে এখানে হচ্ছে ফিউচার ইনিফিট আছে তাহলে পরে কি হবে পরে হবে হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট ইনিফিট তাহলে কি হবে রিটার্নস এখানে হবে হচ্ছে রিটার্নস কারণ হচ্ছে এই যে হি আছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার আছে তাহলে হচ্ছে হচ্ছে রিটার্নস আশা করছি সবাই এই টপিকটা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো আমাদের লাস্ট সেকেন্ড ওয়ান কোয়েশন হচ্ছে সিলেক্ট দ্য রাইট ফ্রম অফ দ্য আন্ডারলাইন বার্ব আমার আন্ডারলাইন বার্ব ড্যাশ ওয়াজ ম্যানি ইয়ার সিনস দে ফার্স্ট মিট তো এখন আমরা সিনসের যে স্ট্রাকচার আছে সিনসের যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটা জানি দেখো কি স্ট্
ড্যাশ ওয়াজ আছে না প্রথমে আমার কি দ্বারা শুরু হয়েছে পাস্ট দ্বারা শুরু তাহলে পরে অবশ্যই অবশ্যই পারফেক্ট শুরু হবে আর পারফেক্টে কি থাকবে হ্যাড থাকবে পাস্ট পারফেক্টে সবসময় কি থাকে হ্যাড থাকে এরপর আসো আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন কি অ্যান্ড্রিম এগুলো তো তোমাকে আমার মুখস্থ করার কিছু নেই এগুলো হচ্ছে তোমার নিজের পড়তে হবে আমি তোমাকে সোর্স বললাম আবারও বলি টেক্সট বুক তা বিগত বছরে যতগুলো এসেছে এগুলো তুমি পড়লে পারবে তো আজকে হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন সলভে ক্লাস টুকে এতটুকুই থাকবে এবং তোমরা যারা আমাদের সি ইউনিটে কোর্স পারছিস এবং আমাদের পোস্ট ব্যাংক কিনতে চাও তারা হচ্ছে তাদের জন্য আমাদের ভিডিও শেষ অংশটি দেখার অনুরোধ রইল তো ক্লাসটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে বইয়ের মূল্য হচ্ছে চার শত নব্বই টাকা কিন্তু ভাইয়া কুরিয়ার চার্জ তিরিশ টাকা সব মিলে আমাদের বইটার প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা তুমি সামারি বিস্তারিত জানতে তুমি এখানে পড়তে পারো এবং তুমি কিভাবে বইটা অর্ডার করবা সেটা দেওয়া আছে স্পেসিফিকেশন তুমি দেখতে পারো এগুলা সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই প্রতিটা প্রশ্নের শর্ট টেকনিক এবং ব্যাখ্যা দেওয়া আছে প্রতিটা প্রশ্নের শর্ট ভিডিও ক্লাস দেওয়া পাবা তোমরা এবং আমার খেয়াল করো বাই নাওতে ক্লিক করবা ভাই দেখো এখানে বাই নাওতে ক্লিক করার পরে ক্রিয়েট নিউ অ্যাড্রেস ওকে ফাইন এখান থেকে তোমার নাম তোমার মোবাইল নাম্বার অটোমেটিক চলে আসবে কেন বলো তো কারণ তুমি আমাদের ওয়েবসাইট আগে লগ ইন করেছো আর যারা লগ ইন করা নেই তাদের টেকনিকটাও শিখিয়ে দিচ্ছি তাহলে ভাইয়া এই দেখো এই ফোন নাম্বার তোমার অটোমেটিক চলে আসবে ওকে ফাইন এখানে ফুল অ্যাড্রেস সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আমি আবার বলছি শুধুমাত্র সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস হবে সুমিট করবা প্রসিড টু পেমেন্ট দিবা প্রসিড টু পেমেন্ট আই অ্যাগ্রি দিবা সাবমিট দিবা সাবমিট দেওয়ার পরে হচ্ছে তুমি কোন অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট করতে চাও বিকাশ রকেট নগদ সেলফিন সেখান থেকে ধরো তো বিকাশ থেকে সবাই করে নিচের দিকে দেখবা পে আছে ওকে তোমার বিকাশ চার্জটা এখান থেকে কাটা হবে তার জন্য তেরো টাকা এক্সট্রা তোমার বিকাশের যে পেমেন্ট খরচটা এটা ভাইয়া আমাদের হাতেরা তো এখান থেকে তুমি কনফার্ম দিবা তোমার ওটিপি যাবে পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন ভাই পেমেন্টটা কমপ্লিট হবে একটু দশ পাঁচ সাইজ দশে ওয়েট করবা তুমি যদি বেরোয় চলে আসো তাহলে ভাইয়া ক্যান্সেল হয়ে যায় তো অনুরোধ করবো পেমেন্টটা যখন কমপ্লিট হবে তোমার বিকাশের পিন দেওয়ার পরে একটু ওয়েট করবা তোমার অর্ডার কনফার্ম হয়ে যাবে আর তারা প্রথমে কি করবা লগ ইনে চাপ দেওয়া লগ ইনে চাপ দেওয়ার পরে তুমি দেখো রেজিস্টার আছে ভালো করে খেয়াল করে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার ক্লিক করবা রেজিস্টার ক্লিক করে তোমার নাম তোমার মোবাইল নাম্বার তোমার হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড দিবা মিনিমাম ছয় সংখ্যা হতে পারে এক দু তিন চার পাঁচ ছয় বা হতে পারে তিন চার পাঁচ ছয় সাত হতে পারে আট নয় দশ এগারো বারো এরকম করে ভাইয়া তুমি ছয় সংখ্যা একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া সহজ পাসওয়ার্ড মনে রাখবা এই পাসওয়ার্ডটা একবার একবার দুই বসাবা ওকে ফাইন দুই বসে রেজিস্টার করবা হয়ে যাবে শেষ রেজিস্টার বা লগ একই কথা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তুমি আমাদের ওয়েবসাইটে নতুন হলে তোমাকে আগে তোমার মোবাইল নাম্বার তোমার নাম তোমার ছয় সংখ্যা একটা পাসওয়ার্ড মিনিমাম ছয় থেকে আট হলে কোনো সমস্যা নেই একই পাসওয়ার্ড দুইবার বসিয়ে তুমি রেজিস্টার করে ফেলবা রেজিস্টার করার সাথে লগ ইন হয়ে যাবে লগ ইন না হলে আবার নতুন করে লগ ইন করবা এই নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে কোনো কোর্স বা কোনো বই করতে হলে তুমি আমাদের নাম্বার আর হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে ফেলতে পারবা এই নাম্বার পাসওয়ার্ডটা কখনো বলবেন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর এখানে যে নাম্বার দিচ্ছ কুরিয়ার অর্ডারের সময় অটোমেটিক সেই নাম্বার চলে আসবে বা তুমি চাইলে ওখানে সেন্ড করে দিতে পারো সো এটা ছিল অর্ডারের প্রসেসিং এবং লগ ইন প্রসেস অর্ডার করে ফেলো দ্রুত করে আমাদের আপকামিং যে নতুন বইটা এবং কোশ্চেন কোশ্চেন ব্যাংকটা ইনশাল্লাহ অনেক জোস হয়েছে এবং সেখানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাবি রাবি ছবি এবং গুচ্ছ সাত কলেজের একদম মানে কী বলবো অনেক জোস করে করা হয়েছে এবং আমরা নিজেরা করেছি ব্যবসা শিক্ষা ফাইভ ইন অন দেওয়া আছে সো তোমরা এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার সাথে সাথে তোমরা ভিডিও ক্লাস পাচ্ছ এটাই ইন্টারেস্টিং স্ক্যানার দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আমরা কিসে বিশ্বাসে